好家伙，雪崩，你糊涂了。军的惨败只是前奏，大供奉派出了除他之外的所有的六名供奉。嗯，天斗帝国的覆灭只是时间问题，除千道流外的所有供奉，武魂帝国准备闭其宫于一役。闹着嘉陵关一战，天斗帝国必须挺住。我要用你的命。前驰。嘉陵关内的先遣部队遭遇武魂帝国共放及其率领的精英魂师军队，粗略估计伤亡已超过十万。护士，怎么办？哎，必须尽可能保存有生力量。只要天斗大军还在。
我们就有反败为胜的可能。陛下，明军收兵吧。小子已经是强弩之末，速速将其诛杀，戮灭天斗。三供奉，第四供奉。平生从不轻易出手，这次出手竟然直接用第八魂技对付剑斗罗。嗯，是真空技能。陈心、武荣，今日你二人能死在我们手下，也是幸事一件。第八魂技，百兽伏手。
突然不受控制了。快！他的百兽扶手魂技能操控所有魂圣以下的兽物魂魂石。一身傲气，实力非凡，一向忌讳跟他人联手。这次却跟三公府合力对付我们，有点耐人寻味。青鸾雄狮斗罗，皆为九十七级，跟我们二人交战，本就势均力敌，没必要联手啊。三四公府与剑虎斗罗之间的对峙，未免太过于保守，就像是为了转移注意力而拖延时间一样。敌看似凶猛，却未尽全力。转移注意力，这二人似乎只想困住我们，只想牵制我们，让我们无法分心，让我们没有精力攻击。不，不可，是光明斗罗。陛下。那条大蛇好像对空气的震动特别敏感。是，光明，不可贪玩。请给先知王。知道了，知道了。啰嗦。第八魂技。好强的压迫感。陛下不要被五公府的外表所误导，他的实际年龄已有九十多岁。老夫先让你们跑一会儿。千军降魔斗罗，凭借的是他们身后的魂力底蕴，但小三占据了魂环等级和魂骨优势，谁输谁赢还不一定。我们必须尽快突围，然后护送大军撤退，让小三专心应战。好，我有办法突围。实力不低，小三给的暗器正是扭转局面的关键。三座桥，我们六人兵分三路，我和小二从主桥走，小五和胖子一组
如今则容容易做，从侧角出城，大家小心。好。陛下，这是一场武魂帝国针对你的计划。围困小三，牵制剑齿斗罗，刻意避开史莱克六怪。当务之急是你先撤退。猎人游戏开始了。这个计划周密而精准，威胁性极大。看来，在这几位已经浮出水面的供奉背后，还有高人坐镇指挥。陛下，快走！老臣来报告，让你见识一下帝国宗师的实力。第八魂技，压制之怒。不陪你过两招。确实足够，但同时，他的魂力也势必会耗尽。好强悍的十万年魂骨技能，很好，已经很久没有人能伤到我了。
王美杜莎的滚骨技能，老夫便陪你玩玩。美杜莎的遗忘。
啸天斗罗，皎皎战魂锤，巍巍昊天纵。是你伤了我儿子。探出头的一天，你算什么东西？竟敢和老夫如此说话！就算是唐晨，也要尊我一声前辈。报上名来，老夫不杀无名之辈。有志不在年高，无志恐活百岁。凭你，也配提起我祖父的名号？好，好，好，我倒要看看。这嚣张背后有几分实力？老夫已经五十年没有离开过长老殿了，今天倒要看看你们这些小辈能有几斤几两。哈<笑>，这是。两人都是十万年魂环，小三，看清楚了。